పరిస్థితులుంది పాడేరు ఏజెన్సీ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది తెల్లటి మంచు దుప్పటి పచ్చని కొండలు జలపాతాలు అనుకుంటారు పాడేరు ఏజెన్సీలో ఇదొక ప్రత్యేకత అయితే మరో ప్రత్యేకత పాడేరుకే సొంతమంటున్నారు గిరిజన గ్రామస్తులు అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు మూడు నెలలు పాడేరుకు మెట్రో ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారస్తులు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటారు ఇంతకీ ఆ పాడేరు ప్రత్యేకత ఏంటి అనేగా మీ అనుమానం వాచ్ ది స్టోరీ పాడేరు అనగానే అందరికీ టక్కున గుర్తుకొచ్చేది ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అటవీ ప్రాంతం పచ్చని కొండలు తెల్లటి మంచు దుప్పటి జలపాతాలు గిరిజన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కాని పాడేరు ఏజెన్సీలో ఇది ఒకవైపే మరోవైపు పాడేరు ఏజెన్సీ మెట్రో సిటీలో సైతం పేరుగాంచింది హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు తదితర మెట్రో నగరాల నుంచి వ్యాపారస్తులు పాడేరు ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటారు ఒక పక్క వ్యాపారం మరో పక్క పాడేరులో ఏజెన్సీ అందాలను తిలికిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు పాడేరు బంతి పూలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారిపోయింది ఆంధ్ర తెలంగాణల నుంచే కాకుండా హైదరాబాద్ చెన్నై తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యాపారస్తులు బంతి పూల కోసం పాడేరుకు తరలి వస్తూ ఉంటారు పాడేరు గిరిజన ప్రాంతాల్లో సాగు చేసే బంతి పూలకు మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉంది ఈ పూల ద్వారా రైతులతో పాటుగా వ్యాపారులు కూడా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్నారు ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు పాడేరు రైతు బజారులో ఒక ప్రత్యేకత సంతరించుకుంటుంది ఎందుకంటే ఏజెన్సీలోని ఎక్కడా పుయ్యని కారబ్బంతి పూలు పాడేరు మండలంలో మాత్రమే ఈ సీజన్లో దొరుకుతాయి వీటిని పాడేరు మండలం చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్లు ఎక్కువగా పండిస్తారు గిరిజన రైతులు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు పూలను బుట్టలతో కావిళ్లతో పాడేరు తెచ్చి విక్రయాలు చేస్తూ ఉంటారు బుట్ట సుమారు ఇరవై రూపాయల నుంచి యాభై రూపాయల వరకు అమ్ముతారు కాని కార్తీక మాసంలో అయితే బుట్ట పువ్వులు వంద రూపాయల నుండి రెండు వందల రూపాయలకు పైనే ఉంటుంది పూలు కొనడానికి మైదాన ప్రాంతాల నుంచి సైతం వ్యాపారస్తులు వచ్చి పూలు కొనుగోలు చేస్తారు ఈ పూలను హైదరాబాద్ నెల్లూరు విజయవాడ చెన్నైలకు పంపిస్తూ ఉంటారు సాధారణంగా పూల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది కాని కార్తీక మాసం వచ్చిందంటే కారబ్బంతి పూలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది ఈ సీజన్ మూడు నెలల్లో సుమారు కోటి రూపాయల వరకు వ్యాపారం జరుగుతుంది